মানুষ হজে যেতে পারছে না হজের ফ্লাইট বন্ধ অমরার ফ্লাইট বন্ধ আমি আজকে আপনাদেরকে এর জন্যই মৌলিকভাবে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করতে চাই যেই হাদিসগুলো দ্বারা যেহেতু একটি পরিবেশের কারণে হজ বন্ধ বিমান নাই আপনি যাবেন কি দিয়ে সৌদি সরকার আপনাকে ভিসা দিচ্ছেন আপনি যাবেন কি করে কিন্তু অনেকেরই মন চায় মক্কা মদিনা যেতে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তালা একটি পরিবেশ দান করুন বলেন আমি আমি আপনাদেরকে প্রথম দিকেই যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে কিছু আমল শিখিয়ে দিচ্ছি রসুল সাল্লাহ আলহাম যে আমলগুলোর মধ্যে হজের সওয়াব পাওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ খুব সহজ খুবই সহজ নবী আকরাম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন আল জুম আতু হজ্জুল মেসাকিন গরিবের জন্য অভাবগ্রস্ত মানুষ যারা হজে কোনো দিন যেতে পারছে না অভাবী মানুষের জন্য জুমাটাই হজের মতো হয়ে গেছে তাহলে এটা একটা অবস্থা পেলাম হজের সুসংবাদ একটি আমলের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে রসুল আকরাম সাল্লু আলহিউসাল্লাম বলেছেন হাদিসটি এসেছে সুনানা তিরমিজি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো একাশি নম্বর হাদিস নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন মানসাল ফিল জামাতি বলেছেন যে ব্যক্তি ফজর নামাজ জামাতের সহিত আদায় করল আপনার শুনতেছেন আমার কথা নবীজি সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন মা বোনেরাও ভালো করে শুনুন অন্যান্য যারা সবাই মন লাগিয়ে শুনুন নবীজি বলেছেন যে ব্যক্তি মানসল্লাল গদাত ফি জামা আতিন যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করলো তাহলে এখানে ফজরের নামাজ শুধু আদায় না বলা হয়েছে জামাতের সাথে সুম্মা ক আদা এরপরে নামাজ শেষ করে সে বের হয়ে যায় নাই মসজিদ থেকে অবস্থান করেছে মসজিদে অবস্থান করে বসে বসে গিবত করেছে নাকি ইমাম সাহেব কেমন খতিব সাহেব কেমন কে কি বলে সভাপতি কেমন সেক্রেটারি কেমন অমুক হুজুর কেমন অমুক নেতা কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে গল্প করে নাকি না খুব ঠান্ডা মাথায় কথা শুনতে হবে আল্লাহকে স্মরণ করে সুবহান আল্লাহ পড়েন কার জিকির করে কোরআন পড়ে আল্লাহর তসবি পড়ে আল্লাহ রবুল আলমিনকে স্মরণ করে নীরবে নিবৃতে ওই মুসল্লায় বসে কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন তোমার জিব্বাটা যেন একটা মুহূর্তের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির মুক্ত না থাকে সব সময় তোমার জিওবাটা যেন আল্লাহর জিকির দিয়ে ভেজা থাকে সমান আল্লাহ পড়বেন না আল্লাহ নবী আবার বলেছেন বোখারি শরীফের বাহাত্তর নম্বর হাদিস প্রথম খণ্ডই আহাবুল আমানু সবচেয়ে পছন্দের আমল সবচেয়ে মহাব্বতের আমল 
সবচেয়ে ভালো লাগার আমল হলো এই যে তুমি মরে যাবে অথচ তোমার জিও বাটা নড়তে থাকবে তোমার জিব বেটা আল্লাহর জিকিরে ভেজা থাকবে আপনি কি করেন মসজিদ থেকে বেরোয় রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনি ক্ষতিবের সমালোচনা করেন আপনারা না কোনো কোনো মসজিদের মুসল্লিরা আছে এরকম মসজিদের মধ্যে বৈশা কি বল ঘরের মধ্যে বৈশা জিক কি বল নামাজের মুসল্লায় দাঁড়িয়েও আপনি হিংসুক আপনি মরবেন না এত বড় একটা গজব যাচ্ছে জাতির উপর দিয়ে একটু ইসলা হলো না আল্লাহ তো গজব দিয়েছেন এই জন্য আমরা যেন ভালো হয়ে যাই কিন্তু কি ভালো হলাম আমরা একটু প্রশ্ন করুন আল্লাহ নবী বলেছেন সোনা दुआन बस रही सूर्य उदित हार पर बंदा टा दाड़ा गई रेक नाम आदाय कर लो कई रेकार नबी बोलते ওই আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে একটা বড় রকমের উজরত আছে সব আছে প্রাপ্তি আছে সেই সবটা কি শোনা হাজ্জাতিন একটা হজের সব আছে তার জন্য ওমরাতিন এবং একটা ওমরার সব আছে সুমান আল্লাহ বলেন এই আমলটা করা যাবে তো আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি আল্লাহ নবী বলেছেন শুধু হজ আর ওমরাই নয় তিনবার বললেন যেই হজের মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই যে ওমরার মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই একেবারে নির্ভেজাল নির্ভুল আল্লাহর কাছে মকবুল হজ এবং মকবুল ওমরার সব তার আমল নামায়দান করা হবে আল্লাহর নবী এরপর আবার বলতেছেন সোনো দুনিয়ার মানুষেরা হজের সওয়াব আরো একটা জায়গায় আছে কোন কারণে তুমি হজে যেতে পারো নাই যেমন আজকে পরিবেশের কারণে আমরা যেতে পারি নাই কিন্তু প্রতিদিন একটা হজ আর একটা ওমরা করার সওয়াব কিন্তু আমরা লাভ করতে পারি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করব এরপরে নামাজ শেষ করে মুসাল্লায় বসে যাব একান্ত হাজত পায়খানা প্রস্রাব যদি হয় তাহলে কেবল বাথরুমে যাব ওয়াশরুমে যাব আর না হলে এখানেই বসে থাকব আল্লাহর জিকির করব চোখের পানি ছেড়ে কাঁদব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সব সবচেয়ে মহাব্বতের যেই জিনিস বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি মহাব্বতদের সবচেয়ে দামি যেই জিনিসটা পেতে চান তার নাম হলো চোখের পানি কবি কত সুন্দর করে বলেছেন লিকুল্লি সাইয়েন কবি বলতেছেন দুনিয়ার মানুষ তুমি এই পৃথিবীতে কিছু যদি হারাও তাহলে মনে রেখো সেই জিনিসের একটা বিকল্প আছে অল্টারনেটিভ আছে কিন্তু মনে রেখো তুমি এই যে দুনিয়ায় যদি তুমি কিছু হারাও প্রয়োজনে একটা সময় দেখবা তা ফিরেও পাওয়া যায় সম্পদ হারাইছে গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে গরিব হয়ে গেছে একটা সময় আবার গার্মেন্টস চলে আসতে পারে গাড়ি হারাইছেন গাড়ি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে পৃথিবীতে যাই বলেন না কেন একটার অল্টারনেটিভ আর একটা থাকে 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 কিন্তু বলতেছেন কবি বলতেছেন দুনিয়ার মানুষ মনে রেখে একটা হারালে তার অল্টারনেটিভ আর একটা আছে কখনো বা তুমি হারানো জিনিসটা ফিরে পাবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যদি তুমি হারাও তাহলে কোনো দিন আর তুমি আর একজন আল্লাহ পাবা না তার কারণ আল্লাহর কোনো বিকল্প নাই আপনি এত অস্থির কেন 
কি হয়েছে আপনার বলেন না একবার প্রশ্ন করুন আপনার কি দরকার ফ্লাড হয়েছে বাড়ি হয়েছে গাড়ি হয়েছে স্ত্রী পেয়েছেন সন্তান পেয়েছেন নারীরা স্বামী পেয়েছেন টাকা আছে সম্মান আছে এরপরও আপনি মসজিদে থাকতে পারেন না কেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এগারো জন স্ত্রী তামাম পৃথিবীতে দাওয়াতি কাজ প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি এরপরেও রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিস শুধু বলছেন না আমলও করেছেন আমলও করেছেন শুধু কি নিজে আমল করেছেন সাহাবিরাও আমল করেছে সালাম ফেরানোর পরে আপনি তাড়াতাড়ি সবাই আগে বের হওয়ার জন্য দৌড়ান একটা একটা আমল আপনারা বাদ দিয়ে যান এরকম টেডি মুসুল্লি হলে হবে না আর একটু অনুগত হতে হবে একেবারে পিচ্ছি যারা তাদের কথা আলাদা নামাজের ফরস নামাজের পরে জুমার দিন পরে যে চার রাকাত সুন্না এই ব্যাপারে আল্লাহ নবী খুব তাকিদ করেছে হাদিস দ্বারা কিন্তু এটা জোরালো একটি জোরালো একটি তাকিদ আছে অতএব আপনি যদি মসজিদে বসে নাও পড়েন কমপক্ষে বাসায় গিয়ে যেন এই সালাদটা আদায় করেন এই জন্য আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি মনে করিয়ে দিচ্ছি আমার ভাইরা খেয়াল করেন তাহলে আমরা এখানে কি কি পেলাম প্রতিদিন আপনি একটা ওমরা আর একটা পূর্ণ হজের স্বভাব তাম্মা মানে কি পূর্ণ তাম্মাদ বিল খায়ের পূর্ণ হজ পূর্ণ ওমরা আল্লাহ আকবর বলবেন না কোরআন পরে হাদিস পরে এই কথাগুলো আপনাদেরকে দিয়ে যায় এই হাদিসটা নবীজি বলেছেন কত দামি কথা আর আপনাদের খতিব সাহেব জানাইয়া দিলেন এই পৃথিবীতে আপনাদেরকে দিন কারা শেখাবে বদ্দিনের পেছনে দৌড়ান আপনি দাঁড়ি নাই মোস নাই নামাজ নাই রোজা নাই দুর্নীতি পরায়ণ কিংবা ইসলামকে ভালো লাগে না ইমান আমল ঠিক নাই নৈতিক চরিত্র ঠিক নাই সেই লোকে একটা কথা বলে তার পিছে দৌড়ান আপনি একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন আমি কার কথা শোনা উচিত আল্লাহর কথা রসুলের কথা আল্লাহ রসুল সরাসরি তো এখন আসবেন না এই কথাগুলো যারা বলে তাদের পেছনে থাকবেন আর না হলে ইমান বাঁচানো যাবে না বিশ্বাস করেন আপনি যাবেন না বাঁচান যাবে না আপনি আগে লিডার ঠিক করেন নেতা ঠিক করেন বন্ধু ঠিক করেন সহযোগী ঠিক করেন আপনি কার সাথে বন্ধুত্ব করবেন কাকে নেতা মানবেন কার সাথে আপনার সম্পর্ক কার সাথে ওঠা বসা করা উচিত কে আমত খুব কাছাকাছি আমি ওই দিকে যাচ্ছি রসুল সাল্লাহাম বলেছেন শোনো দুনিয়ার মানুষ তাহলে আমরা এই স্বভাব থেকে কিন্তু মাহারুম হব না ইনশাল্লাহ বলি মা বোনদেরকে অনুরোধ করব যেহেতু আপনার ঘরে সলাত আদায় করেন সেজন্য যদি মসজিদ আমাদের যেটা নিউ খোলা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের অন্যতম এক মসজিদ হচ্ছে রূপায়ন টাউনে এখানে তো মা বোনদের মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থা আছে ফজর নামাজ পড়ে আপনারা দেখবেন মক্কা মদিনায় যারা গেছে এই কিছুক্ষণের জন্য একবার কাবার চত্বরটা ঘুরে আসি আমরা একটু চোখটাকে একটু বন্ধ করেন একটু যারা হজ ওমরা করেছেন একটু খেয়াল করেন দেখবেন সালাম ফেরানোর পরে অনেক হাজির আর একবার তোয়াব করে কেউ বসে কোরআন তেলাওয়াত করে কেউ ফজরের পর আল্লাহর কাছে রোনা ঝারিতে বুক চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিচ্ছে আপনি একটু কাবার চত্বরটা একটু দেখেন না হারা মাইনে শারিফাইনটা একটু দেখেন আপনি দেখেন না একটু মসজিদে নবমীটা একটু ঘুরে আসে ফজরের পর এই আমলটুকু আমরা করব এখন থেকে ইনশা আল্লাহ কবুল করো দেখুন হাজ্জাতিন ও অমরাতিন তাম্মা নই বলছেন পূর্ণ হজ এবং পূর্ণ অমরার সওয়াব তার আমল নামায় দান করা হয় তাহলে আমরা এই আমলটাকে বেশি গুরুত্ব দেব এখন থেকে নাফল হিসাবে ঠিক আছে কিনা অপরদিকে হচ্ছে জুমা আর নামাজ মিসকিনদের জন্য অসহায় মানুষের জন্য গরিবদের জন্য কিসের মতো আল্লাহ নবী আর একটা হজের সুসংবাদ দিয়েছেন যেই ব্যক্তি যার মা আছে যার বাবা আছে মায়ের চেহারার দিকে বাবার চেহারার দিকে নেক নজর করে তাকাবে আর এই তো আমার মা এই তো আমার বাবা মায়ের চেহারার দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকায় রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় বাবার চেহারার দিকে মায়া মহাব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় বাবার সাথে একটু গল্প করে মায়ের সাথে একটু আদর দেয় মায়ের কপালে চুমু খায় হাতে চুমু খায় একত্রে বসে মায়ের বুকের মধ্যে নিজের মাথাটা দিয়ে বলে মা গো আর একটু দোয়া করে দাও তুমি যেদিন চলে যাবা মা আমি বেঁচে থাকলে আমার জন্য কে দোয়া করবে 
অনেক আবেগ অনেক মায়া অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভালোবাসা নিয়ে মায়ের বুকে সন্তান বারবার মাথা লাগায় আবার মা কখনো সন্তানকে আদর করে কপালে চুমু দেয় পাশাপাশি বসে চেহারার দিকে তাকায় বাবার চেহারার দিকে তাকায় নবী বলেন কোনো সন্তান যদি এইভাবে একবার তাকায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা কবুল হজের সওয়াব তার আমল নামায় দান করে দেয় হজ মাবরু যেহেতু হজে যেতে পারছি না জিল হজ মাস সমাগত ওই যন্ত্রণাগুলো কিভাবে আমরা মেনে নিতে পারি কারণ অনেক ধনীরেই চাচ্ছেন হজে যেতে আমি কিছু হাদির বলে দিলাম আপনি ওই হজে না যাওয়ার কারণেও যেহেতু একটা পরিস্থিতির কারণে যেতে পারছি না কিন্তু হজের সব প্রতিনিয়ত আপনার আমল নামায় যোগ করার কিছু হাদিস আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম এক সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন নবী আমার মা আছে বাবাও আছে আমি যদি প্রতিদিন আমার মা বাবার চেহারার দিকে একশো বার এক নজরে তাকাই কি সব পাব আল্লাহ নবী বললেন আমার সাবি তুমি বড় ভাগ্যবান তুমি যদি প্রতিদিন একশো বারো মা বাবার চেহারার দিকে তাকাও তাহলে একশোটা কবুল হজের সব হবে কোনো কম হবে না তাহলে কি হলো হজ পাইলাম কি কি আমলে বলেন তো দেখি ইভেন্ট পড়া নেই আমি মনে থাকবে আপনাদের এক নম্বর হলো জুমার নামাজ দ্বিতীয় হচ্ছে কি ফজর নামাজ জামাতে আদায় করতে হবে তাহলে আপনার উঠতে হবে জামাতের আগে আপনি যদি হজে যান তো দুই তিন দিন আগে এমনি তো ঘুম হয় না তাহলে কমপক্ষে এখন থেকে আমরা চিন্তা করব কি যে আমি ফজরের নামাজ অবশ্যই জামাতে পড়বো আল্লাহ আমাদের কবুল করুন বলেন আমি এরপর কি করবেন উঠে চলে যাবেন সমস্ত কাজ আগের শেষ করে দিবেন ফজরের পরে আমার এসরাক দুই রেখাত নামাজের আগে কোনো কাজ নাই এখন থেকে রুটিনে এটা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি এই আমলটুকু করা যাবে ইনশাল্লাহ বাস এরপরে আপনি ফজরের নামাজ পইরা মাঝখানে যে সময় লাগবে সূর্য উদয়ের এখানে বসে বসে কি করবেন কি গল্প ফোনে তিনবার কথা মাঝখানে ফেসবুক দেখা নাকি সাবধান এবার নিজেকে আল্লাহর সামনে দেখাতে হবে রোনা জারি করতে হবে চোখের পানি সেরে দিতে হবে আল্লাহর নবী বলেন বান্দা যখন চোখের পানি সেরে কান্না করে আল্লাহ তালা এত খুশি হয়ে যান আগে সব গুণাগুলো মাফ করে দেন যে মানুষটা কামতে পারে আল্লাহর কাছে ওই বান্দার কোনো অভাব থাকে না কারণ তার অন্তরটা আল্লাহ কবুল করে ফেলেছেন আল্লাহ যার অন্তর কবুল করেছেন সেই কেবল কামতে পারে আল্লাহ নবী বলেছেন সোনা তোমরা হয়তো কখনো হস করতে আসতে পারলে না ইচ্ছে ছিল অথবা হস করে আগে চলে গেছ আবার মন চায় আসতে পারছো না তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু সারা জীবন তুমি এই হজের ঘ্রাণ হজের সুগন্ধি এবং হজের আমও জারি রাখতে পারো দুইটা কাজের মাধ্যমে বলুন মার হাবা এক নম্বর হচ্ছে বিরুল হাজি এটা আমি আমি অতিবুল কালাম আল্লাহ আকবর এটা হচ্ছে হাকিম আল মুস্তাদরক এবং তার গিফ হাকিম আল মুস্তাদ রাকের প্রথম খণ্ডে ছয়শো আটান্ন নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন যদি কেউ সারা জীবন হজের ফজিলত নিতে চাও তবে দুইটা কাজ করো এক নম্বর হচ্ছে তোমরা মানুষকে অভুক্ত মানুষকে খাবার দাও সুহানাল্লাহ যাদের খাবার নাই তাদেরকে কি দাও আজকে বাংলাদেশে বিএনপি জেমাত ইসলামী জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ জাসদ বাসদ স্বতন্ত্র কত দল আছে কেন আপনারা সাহায্যের হাত বাড়ান না দল বাদ দেন আপনি তো মুসলমান আমি মনে করি প্রত্যেক এমপির গ্রামে যাওয়া উচিত অঞ্চলে গিয়ে মেম্বার চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে সবাইকে নিয়ে মানুষদের পাশে দাঁড়ানো খুবই জরুরি কেউ কেউ দাঁড়িয়েছেন আমরা দেখতে পাই কিন্তু লোক দেখানোর জন্য নয় এটা গোপনেও করা যায় আজকে বেশি দরকার নাই আপনি দশজন মানুষ সিলেক্ট করেন একটা ছোট্ট প্যাকেজ করেন দশ কেজি চা দুই কেজি ডাল দুই কেজি তেল দুই কেজি পেঁয়াজ পাঁচ কেজি আলু এটাকে খুব বেশি দেখবেন এক থেকে বারো এক হাজার থেকে বারোশো টাকার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ প্যাকেজ কমপ্লিট মাত্র দশজনকে দেন এখানে আমরা যারা মুসল্লি আছি সবাই যদি দশ জনকে করে দেই তাহলে কমপক্ষে এত দ অঞ্চলে আলহামদুলিল্লাহ না খেয়ে কোনো মানুষ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না 
আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করুন কতদিন যে এই পরিবেশ যাবে তা তো আমরা জানি না আমরা একই অন্যের প্রতি তো তো এমত তো আম মানুষকে খাদ্য দান খাদ্য দানের জন্য আমরা চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবুল করুন বলি আমি অতয়বুল কালাম এবং শালীনতাপূর্ণ কথা কথা হবে কি শালীনতা ভদ্রতা একটা লোক বংশ পরিবার শরীফ উচ্চবংশীয় তার অনারিটি তার হিউম্যালিটি তার মডেস্টি তার ভার্সু এগুলো তার বুকের মধ্যে লেখা থাকে না তার চরিত্র তার কথার দ্বারা বোঝা যায় ঠিকই না বলেন টকশোতেই এসে একে অন্যকে সমানে গালিগোলাস করছে সংসদে সমানে কথা গালিগোলাস করছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার রিক্সাওয়ালাকে গালি দিচ্ছে রিক্সাওয়ালা প্যাসেঞ্জারকে গালি দিচ্ছে দোকানদার কাস্টমারকে গালি দিচ্ছে কাস্টমার দোকানদারকে কটাক্ষ করছে না দল মত কিংবা মাঝাব তরিকা জিকি রাস্কার পার্থক্য এর কারণে একে অন্যকে কটাক্ষ করবেন না তুমি অন্যকে কটাক্ষ করো না হতে পারে তোমার চাইতে ওই ব্যক্তি উত্তম কোন নারী কোন নারীকে কটাক্ষ করো না হেও প্রতিপন্ন করো না ছোট জ্ঞান করো না এমনও হতে পারে তুমি যাকে কটাক্ষ করছ আমি আল্লাহর কাছে তোমার চাইতে সেই বান্দিটি অনেক বেশি প্রিয় তাহলে তৈয়বুল কালাম পবিত্র কথা জোরে বলেন কি কথা আমি আপনাদের জন্য আপনাকে ছেড়ে দিলাম আজকে সকাল থেকে উঠে আপনি পবিত্র কয় কথা বলেছেন কয়টা আর অপবিত্র কথা বলেছেন কয়টা নিজে হিসাব করেন আপনি পুলিশ আপনি র্যাব আপনি গোয়েন্দা আপনি এমপি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ডিসি সচিব এসপি টিওনো ওসি গোয়েন্দা সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী বিজিবি সেখান থেকে নিয়ে আপনি মুঠে মজুর রিক্সাওয়ালা ভ্যানওয়ালা শিক্ষিত অশিক্ষিত কম শিক্ষিত যুবক বৃদ্ধ ছাত্র ছাত্রী আমি সবাইকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছি আপনি হজের যদি ঘ্রানটা পেতে চান এখানে বসি তাহলে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে কালিমাতুন তৈয়ব বলতে হবে কারণ কালিমাতান তৈয়বাতান কা সাজারতিন তৈয়বা আল্লাহ নবী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন হজকারীর হস যে আছে তার প্রমাণ হইল সেই এখনও অভাবী মানুষকে ডেকে খাওয়ন দেয় অথবা খাবার পৌঁছে দেয় ও আর কি করে পবিত্র কথা বলে যেটা অপবিত্র কথা সেটা আমরা বলবই না অপবিত্র কথা মিথ্যা কথা অপবিত্র কথা বেদাতি কথা অপবিত্র কথা শিরকি কথা অপবিত্র কথা অশ্লীল কথা অপবিত্র কথা সুদঘুষের কথা অপবিত্র কথা অন্যায়ের কথা অপবিত্র কথা মাশরুমের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া এটা অপবিত্র কথা এই রকম যতগুলো অপবিত্র কথা আছে সব থেকে নিজেকে সেভ করেন তারা যাবে আর পবিত্র কালাম মানে কি পবিত্র কালাম সবচেয়ে পবিত্র কালাম তো হচ্ছে আল্লাহর কথা আল্লাহ নবীর কথা পবিত্র কথার উদাহরণ হল আমি আল্লাহর কাছে একটা পবিত্র গাছের মতো হ্যাঁ পবিত্র কথা আল্লাহর কাছে কিসের মতো পবিত্র একটা গাছের মতো আল্লাহ রব্বুল আনামিন বলেন এই গাছের শিকড় চলে গেছে সপ্তম জমিনের নিস পর্যন্ত আমি আল্লাহ বলে দিলাম এর শাখা প্রশাখা বান্দা তুই যখন একটা পবিত্র কথা বলো এটা তোর জবান থেকে বের হয়ে শুধু শ্রোতাদের মধ্যে থাকে না নিজস্ব লোকদের মধ্যেই থাকে না বরং আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হইয়া এই কথাটাকে আমি আল্লাহ তামাম দুনিয়ায় সরাইয়া দেই এই তোমার এই শূন্য জায়গা যা আছে মহাশূন্য থেকে আসমান আসমান থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আসমান থেকে নিয়ে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাকে আমার আরশ পর্যন্ত উন্নীত করে দেই আর এই কথা থেকে শুধুমাত্র তুমি নিজেই ফায়দা পাও না 
বরং আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পবিত্র কথা বান্দার অন্তরের মধ্যে এমনভাবে ঢুকাইয়া রাখি যার ফলে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে আমি আল্লাহ পবিত্র করে দেই অতএব কথা বলার আগেই চিন্তা করবেন এটা কি পবিত্র কথা নাকি অপবিত্র কথা আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দিন ও মাসালেন কালিমেতান अश्लीलत लिप्त है अपने लेखक एक आर्टिकल दिल पत्रिकाय कि अपने एक साहित्यिक साहित्य लिखल কিংবা আপনি একজন গায়িকা গায়ক আপনি গান গাইলেন সেই গান যদি কালিমাতিন খাবিসাতিন হয়ে যায় খারাপ কথা হয়ে যায় কত নায়িকা কত গায়িকা এখন কি গান গায় দুঃখজনকভাবে কিছু হুজুরেরাও দেখা যায় ওয়াজের নাম নেয়া স্টেজের মধ্যে গান গায় এইগুলো ডিজি গান বানাইয়া যুব সন্তানেরা লাফালাফি করে এখানে কালিমাতান খাবিসা হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলে কালিমাতিন খাবিসাতিন चेस्टर চেষ্টা করেছি সরাসরি কোরআন দিয়ে কথা বলতে আপনারা প্রমাণ দিতে পারবেন কোরআন এবং সুন্নার বাইরে আমি একটি কথাও বলেছি আল্লাহ আমাদেরকে হক বলার আরো তৌফিক দিন বলেন আমি এই হক যতদিন আছে ততদিন দুনিয়া আছে আপনারা হকের পথে থাকবেন আল্লাহর পথে থাকবেন যেই দিন বেহক কথা বানানো কথা আজগুবি কথা হুজুরে বলেছে মুরুব্বি বলেছে পীর বলেছে আল্লাহ কি বলেছেন নবী কি বলেছেন সেই দিকের কোনো রেফারেন্স নাই এই দিকে আপনাদের মন যদি বেশি ঝুঁকে যায় মনে রাখবেন আপনারা আস্তে আস্তে অন্ধা গলিতে ঢুকতেছেন এই কথার সাথে একমত কিনে আপনারা আল্লাহ আমাদের হক বোঝার তাও ফিক দিন বলেন আমি আমার মুসল্লি সংখ্যা কত হলো বিশ্বাস করুন আমি কোনোদিন এই চিন্তা করে কথা বলি না আমার কথা বলার পরে কে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবে ওই চিন্তা করে আমি কথা বলি না আমি কথা বলার আগে চিন্তা করি এটা আমার আল্লাহর কথা কিনা আমার নবীর কথা কিনা আর এই কথাটা বললে আমার আল্লাহ খুশি হবেন আমার নবী খুশি হবেন কিনা এরপরে বিষয়টা আপনাদের যদি আপনারাও খুশি হন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের উপরে আল্লাহ আল্লাহ নবী খুশি থাকবেন কোন ব্যক্তিকে খুশি করে আমি কথা বলিনি আজও না যতদিন এইটা পারবো ততদিন আসি যেদিন পারবো না সেদিন আমাকে পাবেন না আপনারা কারণ ক্ষতিবগিরি করা জরুরত নয় আল্লাহ সন্তুষ্টি পাওয়া বেশি জরুরি नाचानाची कर गान गुले बाड़ी मारे আল্লাহর কোরআনের আয়াত নাই নবীর হাদিস নাই এর বাইরে অন্যান্য কথাগুলো খাজা বাবা দয়াল বাবা কেল্লা সাকাব বাবা এমন থেকে নিয়ে নিয়ে আমার পীরের গুণগান আমার বুজুর্গের গুণগান ইত্যাদি দিয়ে সময় নষ্ট করে দেয় এই ব্যক্তির কথাগুলো আমরা বর্জন করব সবচেয়ে বড় তৈয়ব কথা আমার আল্লাহর কথা আর এই কথা যেন আমরা বলতে পারি সেই জন্য মায়ের গর্বেও আল্লাহ তালা আমার মুখটাকে আপনার মুখটাকে তৈয়ব তথা পবিত্র রেখেছে ক্লিয়ার কথা ক্লিয়ার আমার ভাইরা খেয়াল করুন তাহলে বোঝা গেল আমরা এই অত্যবুল কালাম আমরা পবিত্র কথা বল আপনার পীর বলে অপবিত্র কথা আপনি মুড়ি তো পীর বাদ দিয়ে দেন আপনার যিনি এখন তালিম দিবেন তিনি যদি দেখেন মিথ্যে কথা বলছেন ভালো লাগে না গিবত করছেন শিকায়ত করছেন আপনি সেখান থেকে চলে যান আপনার ক্ষতিব যদি দেখেন যে এমন ভাবে কথা বলছে যে এই কথাটার মাধ্যমে নসিয়ত না হয়ে গিবত হয়ে যাচ্ছে একাকিত্তি কিংবা বাসায় অথবা দূরে আমার মনে হয় সেখানে আনুগত্যের চেয়ে সরে যাওয়াটাই উত্তম কারণ এখন কে আমতের আলামত চলছে